హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక ప్రొఫెషనల్ మైక్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీన్ని ఇనిషియల్గా ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి అలాగే దీంట్లో ఆడియో ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఇస్తాను సో దీని పేరు బ్లూ ఎటి మైక్రోఫోన్ అనమాట ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ కండెన్సర్ టైప్ మైక్రోఫోను మనం రెగ్యులర్గా వాడే మైక్రోఫోను నేను ప్రజెంట్గా వాడేది రోడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన మైక్రోఫోను ఇది అరౌండ్ నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి ఏమో అవైలబుల్గా ఉంది ఇది మనకి జస్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్తో వస్తుంది అనమాట అంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే జాక్ లాంటి పిన్తో వస్తుంది కానీ ఇది డైరెక్ట్గా డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి అయితే కనెక్ట్ అవ్వదు మళ్ళీ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రోడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక ప్యాచ్ కార్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్యాచ్ కార్డ్లో మనకి రెండు సర్కిల్స్ ఉన్న పిన్ ఉంటుంది సో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్లో మూడు సర్కిల్స్ ఉన్న పిన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ రెండు సర్కిల్స్ ఉన్న పిన్ కొనుక్కొని దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ డిఎస్ఎల్ఆర్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపి మనకి అరౌండ్ ఒక సెవెన్ థౌసండ్ నుంచి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి ఇది రెగ్యులర్గా ఒక మైక్రోఫోన్ ఈజీగా ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయగల ఒక మైక్రోఫోన్ అనమాట కానీ ఇది మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ కండెన్సర్ టైప్ మైక్రోఫోన్ అనమాట ఇది ఎక్కువగా నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఉన్న ఒక నైంటీ యూట్యూబర్స్ వాడే మైక్రోఫోన్ ఇదే అది కాకుండా ఎవరైతే సింగర్ ఉంటారో పాడ్కాస్ట్ తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి మైక్రోఫోన్స్ నే ఎక్కువగా వాడుతుంటారు ఇది బ్లూ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన ఎటి అనే ఒక మైక్రోఫోన్ అనమాట చాలా హెవీగా కూడా ఉంటుంది సో దీన్ని ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అన్బాక్సింగ్ చేసి దీంట్లో ఉన్న ఇనిషియల్ సెటప్స్ ఏంటి అలాగే ఎలాంటి మోడ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఆడియోని ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే వీడియోకి దీన్ని ఎలా అటాచ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నేను మీ రఫీ ఫ్రెండ్స్ బ్లూ ఎటి మైక్రోఫోన్ బాక్స్ మనకి చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది బాక్స్ మాత్రం చాలా హెవీగా ఉంటుంది అరౌండ్ ఒక త్రీ కేజెస్ వరకు అయితే ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కూడా మనకి మెటల్తోనే తయారు చేశారు అందుకే ఇంత హెవీగా అయితే ఉంటుంది పైన మనకి బ్లూ అనే బ్రాండింగ్ ఆ తర్వాత ఎటి అనే మోడల్ నేమ్ రాశారు మైక్రోఫోన్ మనకి చూడటానికి ఎలా ఉంటుందో ఒక ఇమేజ్ అనేది వీళ్ళు వేశారు ఇక్కడ చూడండి మనకి అల్టిమేట్ యూఎస్బి మైక్రోఫోన్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ రికార్డింగ్ అని రాశారు అంటే ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆడియో రికార్డ్ చేసుకునే ఒక మంచి మైక్రోఫోన్ అనమాట కండెన్సర్ టైప్ మైక్రోఫోను ఇది మనకి అమెజాన్లో అరౌండ్ ఒక పన్నెండు వేల రూపాయలకి అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది ప్రజెంట్గా కానీ అప్పుడప్పుడు మనకి అమెజాన్ డీల్ ఆఫ్ ది డే కింద మనకి కేవలం ఏడు వేల రూపాయలు అంతకంటే తక్కువగానే అప్పుడప్పుడు తీసుకొస్తుంటారు ఒకవేళ మీరు యూట్యూబర్ అనుకోండి ఇలా ఏడు వేల రూపాయలకు వస్తే మాత్రం ఇది ఒక మంచి మైక్రోఫోన్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది నేను కూడా రీసెంట్గానే డీల్ ఆఫ్ ది డే కింద ఇది ఏడు వేల రూపాయలకే తెప్పించాను ఇక మనం బేసిక్గా ఈ బాక్స్ మీద ఏమేమి ఉంది అలాగే బాక్స్ లోపల ఏముందని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్యాక్ సైడ్ మేజర్గా ఏదైతే ఈ మైక్రోఫోన్ ఉంటుందో ఈ మైక్రోఫోన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేటా మొత్తం కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఈ మైక్రోఫోన్ మనకి మొత్తం నాలుగు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్లో వర్క్ చేస్తుంది అనమాట దాంట్లో ఫస్ట్ది మనకి బై డైరెక్షనల్ మోడ్ ఈ బై డైరెక్షనల్ మోడ్లో మనకి ఆపోజిట్లో ఉన్న ఇద్దరు పీపుల్ కూర్చుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆడియో అనేది రికార్డ్ చేయగలదు అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట ఇక నెక్స్ట్ది మనకి ఓమ్నీ డైరెక్షనల్ మోడ్ ఓమ్నీ డైరెక్షన్ మోడ్లో ఈ మైక్రోఫోన్ చుట్టూ ఎంతమంది కూర్చున్నా కానీ అందరి వాయిస్ని ఇది రికార్డ్ చేయగలదు ఇక నెక్స్ట్ మనకి కార్డియాడ్ మోడ్ ఈ కార్డియాడ్ మోడ్లో ఓన్లీ మనకి దీనికి ఆపోజిట్లో కూర్చున్న ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్కి సంబంధించిన ఆడియోని మాత్రమే ఇది రికార్డ్ చేయగలదు ఇక స్టీరియో మోడ్కి అలాగే బై డైరెక్షన్ మోడ్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా మనకి చుట్టూ ఉన్నది కాకుండా ఓన్లీ పక్కన ఉన్న ఇద్దరు పీపుల్కి సంబంధించిన మాత్రమే ఇది తీసుకోగలదు అనమాట అంటే ఈ మైక్రోఫోన్కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న పీపుల్కి సంబంధించిన మాత్రమే మనకి తీసుకుంటుంది స్టీరియో మోడ్ అంటే మనకి టూ వే ఆడియో అనేది ఇది రికార్డ్ చేయగలదని అర్థము అలాగే ఇక రిమైనింగ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ రాశారు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మనకి మైక్రోఫోన్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి మనకి మైక్రోఫోన్కి సంబంధించిన వెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక మ్యూట్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది అలాగే మనకి బ్యాక్ సైడ్ రెండు కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అనమాట మైక్ గెయిన్ కంట్రోల్ అలాగే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాలుగు మోడ్స్ ఉంటాయని చెప
చదువుకోవచ్చు ఇక రిమైనింగ్ మనకి మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది ఇది మనకి థర్మాకోల్తో ప్రొటెక్ట్ చేశారనమాట అన్ని వైపులో కూడా సో దీన్ని మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేస్తే మైక్రోఫోన్ చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది ఇది గ్రే కలర్ దీంట్లో మొత్తం మనకి మూడు కలర్లు ఉంటాయి ఒకటి బ్లూ రెండోది సిల్వర్ ఇంకా మూడోది గ్రే కలర్ అనమాట సో దీన్ని ఒకసారి మనం బయటికి తీద్దాం సో ఫైనల్గా మనకి మైక్రోఫోన్ చుట్టానికి ఇలా ఉంటుంది ఇది ఒక స్టాండ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ వెయిట్ మాత్రం అరౌండ్ ఒక టూ కేఎస్ కంటే ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దీని మీద మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు టేబుల్ మీద అలాగే దీన్ని మనం ఎటైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించిన వీళ్ళు కంట్రోల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట జస్ట్ ఈ స్క్రూస్ని లూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇది ఎటువైపు అయినా రొటేట్ అయితే అవ్వగలదు కానీ ఇది మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్గా ఉంది ఎందుకంటే చాలా హెవీగా కూడా ఉంది ఇది చాలా వెయిట్ కూడా ఉంటుంది అందుకే నేను చెప్పాను కదా ఇది ఓన్లీ స్టూడియో టైప్ మాత్రం యూజ్ అవుతుంది అంతేగాని దీన్ని క్యారీ చేయాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం బయటకి తీసుకెళ్లాలంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది ఇక ఈ మైక్రోఫోన్ లో ఉన్న కంట్రోల్స్ ఏమేమి మోడ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను మైక్రోఫోన్ పైన మనకి బ్లూ అనే బ్రాండింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఒక మ్యూట్ బటన్ ఉంటుంది ఈ మ్యూట్ బటన్ లోపల ఒక ఎల్ఈడి ఇండికేటర్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్ మనకి కంటిన్యూస్ గా బ్లింక్ అవుతుంది అనుకోండి ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుందని అర్థము ఈ మ్యూట్ బటన్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒకళ్ళు సాంగ్ పడుతున్నారు అనుకోండి ఆ సాంగ్ ను మనం లైవ్ లో మానిటరింగ్ చేయాలనుకోండి దీనికి బ్యాక్ సైడ్ లో మనకు ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంటుంది ఈ హెడ్ ఫోన్ జాక్ ద్వారా మన రెగ్యులర్ ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు పాడేదాన్ని మనం లైవ్ లో మానిటర్ చేయాలనుకుంటే ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళ మాటనే వినాలి అనుకుంటే దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ లోంచి ఎలాంటి అవుట్పుట్ అయితే రాదు మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు పాడేది మీకు క్లియర్ గా అయితే వినిపిస్తుంది అలాగే ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ లోకి వెళ్లే మేజర్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక వాల్యూమ్ కంట్రోల్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మనకి మేజర్ గా ఉన్న కంట్రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనకి రెండు కంట్రోల్స్ ఉంటాయి సో ఈ రెండు కంట్రోల్స్ లో పైన మనకి మేజర్ గెయిన్ అనమాట ఈ గెయిన్ ఎందుకంటే మీరు ఆడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎంత ఆడియో అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ వీడియో చేస్తున్నాను అనుకోండి యూట్యూబ్ వీడియో చేసుకునేటప్పుడు నాకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆడియోతో రికార్డ్ చేయాలనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు మరీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నారనుకోండి బాగా నాయిస్ అనేది వస్తుంది ఇక మేజర్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఈ కంట్రోల్స్ అనమాట ఇక్కడ మొత్తం మనకి నాలుగు కంట్రోల్స్ ఉంటాయి నాలుగు కంట్రోల్స్ లో ఫస్ట్ ది ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే సెట్ చేసి ఉందో ఇది మనకి స్టీరియో మోడ్ అనమాట స్టీరియో మోడ్ లో మనకి పక్క పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆడియోని రికార్డ్ చేయగలదు అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఓమ్నీ డైరెక్షనల్ ఓమ్నీ డైరెక్షనల్ అంటే దీని చుట్టూ ఎంత మంది అయితే కూర్చుంటారో వాళ్ళందరికి సంబంధించిన ఆడియో అనేది రికార్డ్ చేయగలదు అలాగే ఇక మూడోది మనకి కార్డియాడ్ మోడ్ అనమాట ఈ కార్డియాడ్ మోడ్ లో దీనికి ఆపోజిట్ లో ఎవరైతే కూర్చుంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆడియో మాత్రమే రికార్డ్ చేయగలదు ఇక లాస్ట్ మనకి బై డైరెక్షన్ అనమాట ఈ బై డైరెక్షన్ మోడ్ లో మనకి ఆపోజిట్ లో కూర్చున్న ఇద్దరికి సంబంధించిన ఆడియో అనేది రికార్డ్ చేయగలదు అంటే జనరల్ గా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ టైమ్ లో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి కొన్ని పోర్ట్స్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ ఫోన్ జాక్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది మనకి ట్రైపాడ్ మౌంట్ ఇది మనకి మేజర్ ఆడియో అవుట్పుట్ మౌంట్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన కేబుల్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ కేబుల్ ని ఇటువైపు పెట్టుకొని రెండో వైపు మనకి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇటువైపు మనకి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇదేమో దీంట్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆడియో అనేది ఆటోమేటిక్ గా రికార్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం టెస్ట్ చేద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా మనకి బ్లూ ఎయిటీ మైక్రోఫోన్ చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది సెటప్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సెటప్ చేసుకోవడానికి కూడా పెద్ద కష్టం ఏమీ పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది కాకుండా ఒక పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై అనేది అవసరం లేదు అలాగే మీకు బాక్స్ లో కూడా ఎలాంటి పవర్ కేబుల్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు ఓన్లీ ఒక చిన్న యూఎస్బి కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒకవైపు దానికి మినీ పోర్ట్ ఉంటుంది ఆ మినీ పోర్ట్ ని ఈ మైక్రోఫోన్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండో వైపు మీకు యూఎస్బి అవుట్ ఉంటుంది ఆ యూఎస్బి అవుట్ ని మీ సిపియు గానీ లేదంటే ల్యాప్టాప్ గానీ కనెక్ట్ చేసుక
అలా ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుందని అర్థము ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి నాలుగు కంట్రోల్స్ ఉండే ఒక చిన్న బటన్ అయితే ఉంటుంది ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి బై డైరెక్షన్ మోడ్ ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్గా దీన్ని బై డైరెక్షన్ మోడ్లోకి సెట్ చేశాను ఈ బై డైరెక్షన్ మోడ్ అంటే ఈ మైక్రోఫోన్కి ఆపోజిట్లో కూర్చున్న వాళ్ళ ఇద్దరికి సంబంధించిన ఆడియోని మాత్రమే ఇది రికార్డ్ చేయగలదు అనమాట అంటే ఈ మైక్రోఫోన్కి ఇప్పుడు ఈ బ్లూ అనేది ఉంది కదా ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అలాగే దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఈ ఆపోజిట్లో కూర్చున్న వాళ్ళే మాత్రమే ఆడియోని రికార్డ్ చేయగలదు సో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు నేను బై డైరెక్షన్ మోడ్లో పెట్టాను గెయిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టాను ఆడియో అనేది ఇప్పుడు మీకు దీంట్లోంచి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ది మిరఫి 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 ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేశారు కదా ఆడియో అనేది మీకు ఓన్లీ ఆపోజిట్లో ఉన్న వైపు నుంచి వస్తుంది కానీ సైడ్స్ మాత్రం ఇది ఆడియోని రికార్డ్ చేయలేదు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఓమ్ని డైరెక్షన్ అనమాట ఓమ్ని డైరెక్షన్లో పెట్టాం అనుకోండి ఆడియో అన్ని వైపు నుంచి కూడా మీకు రికార్డ్ అయితే అవుతుంది ఇది జనరల్గా ఎక్కువ మంది కూర్చొని మాట్లాడే దగ్గర దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నిమ్మి రఫి 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 చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆడియో అనేది మనకి అన్ని వైపుల నుంచి కూడా రికార్డ్ అవుతుంది ఇక మూడోది మనకి కార్డ్రాయిడ్ మోడ్ అనమాట ఈ కార్డ్రాయిడ్ మోడ్లో ఓన్లీ మనకి ఈ మైక్రోఫోన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుంటే మాత్రమే ఇది రికార్డ్ అవుతుంది ఇది జనరల్గా సాంగ్స్ పాడేవాళ్ళు జనరల్గా ఎక్కువగా ఈ మోడ్ని యూజ్ చేస్తుంటారు ఒకసారి మనం దీన్ని సెట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు కార్డ్రాయిడ్ మోడ్లో పెట్టాను హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నిమ్మి రఫి 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 చూసారు కదా ఓన్లీ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న ఆడియోని మాత్రమే ఇది రికార్డ్ చేయగలుగుతుంది ఇక లాస్ట్ మోడ్ మనకి స్టీరియో మోడ్ అనమాట స్టీరియో మోడ్లో ఒకసారి మనం పెట్టాం అనుకోండి దీనికి రెండు వైపుల ఛానల్స్లోంచి కూడా ఇది ఆడియో అయితే రికార్డ్ చేయగలదు కాకపోతే దీంట్లో మనకి బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట ఆడియో అనేది సో అన్నిట్లో కొంచెం ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు కాకపోతే జనరల్గా ఒక సింగిల్ పర్సన్ అయితే మాత్రం కార్డ్రాయిడ్ మోడ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా చాలా చాలా బెటర్గా అయితే ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నిమ్మి రఫి 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 చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టీరియో మోడ్ అనేది ఇలా మనం దీన్ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఆడియో అనేది రికార్డ్ చేయడం చాలా ఈజీ అలాగే దీన్ని ఆడియో ఫైల్ వన్స్ రికార్డ్ అయిన తర్వాత మీరు ఎంపీ త్రీ ఫార్మాట్లోంచి డైరెక్ట్గా మీరు అవుట్పుట్ కూడా కొట్టుకోవచ్చు అనమాట అడా సిటీలోంచి అవుట్పుట్లో మీరు ఎంపీ త్రీలో ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకొని మీరు ఏదైతే ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందో ఫిల్మోర్ లాంటివి దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు రికార్డ్ చేయడానికి అంటే ముందు రెండు సార్లు క్లాప్స్ కొట్టాలన్నమాట ఎందుకంటే మీకు ఆడియో పిక్స్ అనేవి ఈజీగా మెర్జ్ చేసుకోవడం యూజ్ అవుతుంది మనకు డిఫాల్ట్ గా కెమెరాలో కూడా ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుంది కాకపోతే మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా ఇలా ఆడియో రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే రెండు సార్లు సింపుల్ గా క్లాప్ కొట్టారు అనుకోండి ఆ క్లాప్ పీక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్లాప్ పీక్స్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వన్స్ ఒక రెండు క్లాప్లు మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అనుకోండి త్రూఅవుట్ ఆడియో మీకు ఈ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇలా సింపుల్ గా దీన్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఇది బ్లూ ఎటి మైక్రోఫోన్ కు సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ అలాగే ఇనిషియల్ సెటప్ అలాగే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీంట్లో మాత్రం ఆడియో మాత్రం చాలా ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేశారు కదా ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ గా వాడే మైక్రోఫోన్ ఇది అలాగే మీకు ఇందాక నేను చూపించిన అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి కొంచెం బాగుంటుంది దీంట్లో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా బెటర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏడు రూపాయలు అలా బడ్జెట్ లో పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొనుక్కోండి నేనైతే అందుకే ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువ ప్రైస్ పెడతారని వెయిట్ చేస్తాను మొన్న పెట్టారు దీన్ని కొనేసాను అనమాట సో అందుకని మనకి ఛానల్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆడియో కూడా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో